disputa que es la concentración de las empresas que hacen comunicación es uno de los condicionantes de la democracia. Así que me parece que ahí hay una cosa muy importante que revisar, que no tienen que ser solamente los criterios de mercado, que no tienen que ser solamente los criterios de poner más pauta donde más audiencia hay, eh, porque si no, siempre todos los, todos los medios porteños tienen una enorme ventaja sobre los medios del interior y los medios de las empresas tienen ventaja sobre los medios comunitarios y cooperativos. Y yo creo que tiene que el Estado tiene que hacer una planificación de cómo se democratiza la, la cuestión de la comunicación y la manera de tener injerencia eso, en eso es eh, federalizar y democratizar la pauta entre otras cosas, ¿no? Porque también hay varios, eh, hay varias otras herramientas que también se podrían utilizar. Sí, y además que también la podemos interpretar como una herramienta de premios y castigos en la que a veces algún gobierno o algún organismo no está conforme con una línea editorial o también, lamentablemente, podemos hablar de listas negras en democracia. Mira, a veces ni siquiera se, se, se trabaja con esa cuestión de premios y castigos, ¿no? Porque hoy la mayor concentración de los medios eh, de la pauta está eh, en Clarín y en, eh, o sea, en el grupo Clarín y en el grupo La Nación, que son claramente medios opositores y que sin embargo son los que más pauta reciben. Eh, me parece que la democratización de la pauta eh, tiene que darse eh, en función, como ya te digo, de determinados valores que son importantes de promover en la comunicación social en la Argentina. Entre ellos, el, fe, el federalismo, no, digo, independientemente de las posiciones políticas de los de los medios, pero este es un, 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 un criterio que para mí está por encima del criterio de, de solamente eh, la la cantidad de audiencia que además en muchos casos eh, son dudosos las formas en las que ésta se mide. Sí, y sobre todo también eh, a veces el acceso a la información no sé si es tan sencillo porque si bien sabemos que la ley describe que cualquier ciudadano puede acceder a un pedido de informe o alguna cosa que quisiera una rendición de cuentas, pero sabemos que la burocracia o los personales que están en las mesas de entrada o los eh, representantes de prensa muchas veces no están preparados para poder eh, compartir la información o en otros casos también los funcionarios no quieren eh, con ciertas líneas editoriales participar. Sí, eh, yo creo que la, yo tengo la posición, si se quiere, ideológica, que la información es un derecho, ¿no? Y, y entendiéndola como derecho, también hay que encontrar la forma en que el Estado garantice ese, ese acceso a la información, tanto sea, porque está claro que hay como una doble vara, si llaman los medios más conocidos, eh, todos se preocupan por procurar información, y si llaman medios comunitarios o medios eh, más pequeños o como sea, eh, hay una desidia por parte de, 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 de ciertos lugares para, para, para trabajar con esas cuestiones. Pero me parece que si nosotros pensamos a, a, a la información como derecho, de alguna manera tenemos que volver a discutir eso que derogó Macri de un plumazo, de un decreto, que fue la ley de medios, que lo que hacía no era otra cosa que democratizar y evitar la concentración de medios, porque la concentración de medios atenta con contra la información eh, y la comunicación como un derecho. Tal cual, tal cual. Bueno, Marcelo, ha sido un placer dialogar contigo. En otro momento esperemos volver a comunicarnos con vos, porque bueno, tu palabra siempre habla de una persona que está informada y sobre todo preocupada por los intereses eh, de la mayoría. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y yo a disposición, como siempre, y cuando quiera conversamos de este o de otros temas que son importantes seguramente para, para aquellos y aquellas que los escuchan. Muchísimas gracias. Un placer, Marcelo. Un placer. Bien.
Nos vamos a un pequeño tema musical, por favor, señor Julián Ceballo, y dentro de un ratito vamos a seguir profundizando acerca de estos temas, porque en Santa Fe también hay legislación vigente al respecto, y también nos va a gustar muchísimo poder con, conversar con ustedes acerca de una mirada de, de un libro que estuve ojeando, todavía no lo terminé de leer, que se llama Tiempos Turbulentos y habla de los medios y la libertad de expresión en la Argentina hoy, en donde dice que uno de los desafíos de la democracia es limitar los impulsos y las prácticas de quienes tienen el poder en su afán por mantenerlo y fortalecerlo a fuerza de comportamientos poco éticos. Eh, así que bueno, ya vamos a ir viendo de qué se trata todo esto porque justamente eh, la transparencia y los organismos anticorrupción han legislado sobre este tipo de cosas que no se hablan mucho, así que a poquito bueno, vamos a ir deslindando de qué se trata todo esto y cómo impacta en los diferentes programas, radios, eh, y distintas empresas comunicativas que tienen pequeño alcance y que también necesitan tener su capacidad de darle voz a sus nichos pertinentes. Ahora sí nos vamos a un temita musical de la mano de Julián Ceballo y ya volvemos con más ahora.